，请，哎，哎，请请请，好好好好，哎，云先生，哎呦，孙叔啊，云先生，哎，哎，这是黄娃来的，呃，云先生，你不认识我了，俺是黄娃的，早年砸断腿。哦，啥事儿啊？俺邻居家有个白玉药王，他是前两年在市场上买的，不知道是不是您要找的那个？要是就省大心了。那行，上屋里喝茶去，啊、喝茶去、哎。这样吧，于先生，我还有事儿，我先走了，你们聊、哦、啊。谢谢啊，别客气。哎，跟我来。哎、好，我走了啊。哎、于先生，您看看。白玉药王可比这戏份多了，兄弟啊，拿着，你拿去买碗茶喝。这路上十几里路，跑的也不容易啊。林先生，千万使不得。郭先生当年救了俺家几口子人的命，都分文不取。我提供点没用的线索，那还要钱？叫人听了，还不笑话死俺呢？哎呀，别客气，拿着吧啊。娘，你拿着。娘啊，又来新客人了。云先生，来，您请。于先生，于先生，您呐就把钱准备好吧，白玉药王我给您找着了。哎，您您您请坐。哎，那白玉药王在哪儿呢？哎，在孟津城里的古玩铺子里呀、啊。我是说，先借出来，让你们看看。那家老板非得让你带上一千块大洋亲自去。那是啥样啊？你跟我说说。啥样？玉的，白玉的，药王爷的样子。再细说嘛，那你只好亲自去看看了。这空口说白话，我也说不清楚。再说了，这么宝贵的东西，人家也只是让我见了见。反正老板保证，那就是郭家的那尊白玉药王。那你怎么证明是真的呢？哎，他说当年有个贼，从你家偷走，转了好几手，才转到他手上。他是花了五百块大洋买的。那贼当时就说。这就是郭一山郭家的那尊，慈禧太后亲自的药王爷，你至少可以赚五百块大洋。哎，那老板当着我的面，你猜他怎么说？他说呀，这是贼有贼志啊，能算出几年以后的事情啊？呃，这你说一千块大洋吧，也不是个小数。这样吧，过两天等我把钱凑齐了，我再派人专门去看看，好不好？谢谢，谢谢你，宝啊！啊，你带他到街上的饭馆吃顿饭去啊，账记咱家。哎哎，来，您请。不是说有知棋下落者，赏五块大洋吗？我就是知棋下落者呀。是是是是是，等我们把这事儿落实了，这钱少不了您的。那还要等到落实啊？您是说？啊？那是当然了，要不谁报个信儿，交给五块大洋花花，那挣钱也太容易了吧？这位是老大，我也带了个白玉药王。云先生看了说不是，别说要钱，给我钱我都没脸接，这是帮忙，善事，不是趁人之危要人家的钱嘞。哎，你这不是骂人吗？这是。哎，于先生，我可是一片好心呐。这，照你这么说，我是来骗那五块大洋了，是不是？看你这人说的。老大，我也没说你是糊弄人家的钱。我是说，你的好心，我们大家都看得很清楚啊。啊，行了行了，二位兄弟啊，谢谢你们了，去吃饭吧。二位二位，哎，走走走，你们都是好心啊。不是，你看你看，慢走，你拿好了啊。哎，慢走，谢谢谢谢啊。哎，你这这二位姐，这，哎呀，慧明啊，嗯，咱们吃饭去吧。也都中午了，早上饭还没吃呢，还不饿呢。饿也得吃。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我们也还没吃呢。您饿了吧？咱们一块儿吃去吧。啊，那我去厨房弄去啊。哎呀，我们家今天来了两个骗子，我娘非让我陪他们吃饭去。哎，金月，你知道吗？啊，赵司令表扬我了，估计快给我发枪了。得了吧，你会打枪吗？你就会流鼻涕。那
，那打枪谁不会？上次打伏击的时候，当时赵司令给我发了两颗手榴弹，我一上去，两颗就扔光了，我正着急呢，哎，我看前面有两个鬼子被打倒了，枪就压在身下，我一把就把他们给掀翻了。哪是枪了？嗯，是冲锋枪吗？对，哎，我拿起那枪，我一口气就把鬼子都打光了。赵司令还说，要给我们通讯员配一把短枪，哎，短枪你知道吗？哎，那你跟你们通讯员说说。哦，不不，不能跟你们通讯员说，到时候让我同时打两枪呗。嗯，没问题。<笑>走，上我们家玩会儿去、嗯。好。娘，那家伙是一骗子。我问他，药王爷姓啥？他说姓关。<笑>他连药王爷和关老爷都分不清楚，能不是个骗子吗？云先生。哎，嗯，宝啊。你们去看看你三叔，看他好些了没有？拿包果子去，让他捏着嚼吧嚼吧，他最爱吃那个了。行，那我走了。哎，走。哎，哎呀，一串呐，三十多岁的人了，还跟个孩子似的。一说到果子，这嘴就裂开了花儿。娘娘，有客人来了。啊，贺明啊。何参谋长来了，谁？何参谋长就是那个帮着咱们弄房子那何参谋，现在升参谋长了。哦哦。哎,哎，我说一川啊，我这都忙不过来了，你能不能帮我搭把手啊？不能。娘，娘，我来吧。何参谋长，好，程司令家可好啊？这次对日作战，程司令亲临前线，把小鬼子打的是丢盔卸甲。小鬼子的前线总指挥那个龟田也让我们给毙掉了。哦，哎呀，不过国军也蒙受了巨大的损失，程司令呢，六处受伤。哎呦。程司令的爱婿邱团长也捐躯了。邱团长啊，那不是那个倩倩的丈夫，程司令的女婿吗？是啊，才三十一岁呢。哎呦，那倩倩呢？她几个孩子啊？哎，倩倩呢？倩倩现在有两个孩子，大的还不到十岁呢。哎呀，那这个呃，司令咋着？他危险不危险啊？哎，现在司令已经好多了。这次程司令知道了。郭先生他被抓的消息，心里十分着急啊，所以特地派我送来一千块大洋，以备急需。哎呀，不行，这这使不得呀！呃，哎，我们屋里说，屋里说吧。啊，好。这一千块大洋也帮不上什么忙，所以啊，您务必收下。哎呀，谢谢，麻烦您替我谢谢程司令夫妇。也谢谢您，参谋长，谢谢您这么远跑一趟。嗨，您就别客气了，我军务紧急，马上就得走。我出来的时候，程司令夫妇跟我说，如果郭先生一有什么消息，马上就给他一个信儿，好不好？哎哎哎，好，那我先走了，你留步留步。好好好，走，就。爹，来，您坐。哎，好，好。哎呦，哎，哎，哎呦，您走着来的呀？走着来的，走着来的。哦。纪远呢？快快快！纪远，老爷。纪远，又长高了。哎，这越长越像依山了。傻他，快给您老爷倒水啊！哎呦呦呦呦，宝贝儿，宝贝儿，来啊，来了，哎，老爷给您带花生来了，哎，给您带花生啊，来，谢谢老爷，哎，拿着拿着，爹，哎，这是花娘啊，哎呦，花娘，你好你好，哎，这么老远还来一趟，哎，拿着，来来来来，来，哎
，花娘。哎哎哎，来来，当爹的总是想着跟着带着妹妹出去玩去啊。去吧，哎，去吃吧。爹，您坐。哎呦，哎，大妮啊，那个白玉药王的事啊，我让你大哥他们去查看去了，啊，一有信儿，就马上买下来啊。爹这次来给你带了点钱。哎，带了点钱啊！哎，大妮儿啊，你看啊，这是两百块大洋啊，拿着。爹，您……哎呀，就这样了啊！爹呀，没啥可帮你的，啊，这光着心里头着急。哎哎，拿着啊，拿着。娘，白药王我们找到了，给您看看。从哪儿找到的？呃，买的。多少钱啊？一千块大洋。哎呦，你说。你们那么聪明的人，却让人给骗了。这不是咱家的那尊白玉药王。好，为什么呢？哎呀，那白玉药王是宫里的东西，慈禧太后的。这上头一点瑕疵都没有。你看看这尊，十处有八处的瑕疵呢。要知道。那么大的一块玉，一点瑕疵都没有，那是玉中的奇品。哎呀，咱家那尊药王爷，那雕工也不一样啊，那雕工细发呀，那那神态逼真，跟活的似的，那头发丝儿一丝儿一丝儿的，清清楚楚的。你再看这尊，看起来还算是威严，但衣着呆板。满脸的死相。哎呀，再说了，这白玉药王是宫里的宝物，那摸起来润滑着呢。你你再看看这个，那这拉手，那不一样，差远了。娘，那这么说，这真的不是了？不是。娘，您坐，您坐。这真的不是就对了。为啥？我们怎么能把真的白玉药王就那么白白的给了日本鬼子呢？我们就是要用这假的白玉药王把爹换回来。那，那要是让日本鬼子知道了，可咋办？娘，您说真的白玉药王，哎，除了您和爹，还有少数一些人见过，他五犬一郎有没有见过？另外，我们就说这尊就是慈禧太后赐给咱的那尊真的白玉药王，用它把爹换回来。我觉得他们肯定看不出什么的。呃，这么说你知道这是假的了？娘，这个呀是我和赵司令想出的一个办法，到时候我们会安排一个同志拿着它，然后您呢再花一千块大洋把它买下来。当然了，大洋还是咱们的，这样呢，咱们既保全了真的白玉药王。又可以把爹安全的换回来，岂不是两全其美吗？啊、哦，好，哎，这倒是个办法。不过，我还想啊，你要不要去白马寺找一下宏远法师？他到咱家来看过病，应该算是半个朋友了。今天早上我去上香的时候，还麻烦他操心呢。宏远法师是个看古物的行家，那个意大利的玛丽奇，不管是找着啥宝物，都得找他看看。你去找找他，看看他有啥办法。行，娘，那我一会儿就去。你认识他吗？呃，不认识。没关系，娘，我自己想办法吧。这样吧，我带你去。好，娘。把它包上吧。哎
呀，我来吧。没事。林先生，您应该是看得出来的。哎呀，这尊药王确实是有些问题。可是我们也是病急乱投医呀、啊。我明白了，您的意思是要给吴全一尊假药王，行吗？林先生，您请坐。大师啊，您看这样到底行吗？不行。为什么？大师，他五犬一郎有没有见过白玉药王？你如果要想拿这尊假药王去蒙一下别的鬼子，或许可以。可这五犬就不一样了，他父亲是日本东京大学历史系专攻考古的，现在还在大学里当教授呢。你想？出身于这样一个家庭，再加上吴权对古物有特殊的爱好，你想帮他，那谈何容易啊！可是大师，我觉得这尊药王做的也挺好啊。这玉啊，是很有讲究的。哎，慈禧太后的这尊白玉药王是和田玉，这尊假药王是什么地方的玉啊？是阿富汗玉，和田玉，质硬、色亮、润泽、光滑。那么这尊假药王呢？一看就知道材质不好，就像一个女孩子，不管她穿什么衣裳，皮肤总是掩盖不了的。慈禧的这尊白玉药王，通身没有什么瑕疵，顶多也就是一处或者两处。你再看看。这尊假药王就不下三五十处了。再说，慈禧的这尊药王是谁雕的呢？他乃出自于江南才俊陆坤良大师之手。这陆坤良又是何许人呢？他是明朝玉雕大家陆子刚的第七代玄孙，那是家传绝技啊，就好像郭家的秘方。一般人是学不下来的，所以这尊假药王的雕工怎么能比得了呢？他的刀法，他的技艺，那是等而下之，又下之了。那照大师这么说，我们这条路都行不通了。你们再想想别的办法吧。哎。怎么样？不怎么样，娘，您歇会儿吧。哎，哎，白中尉啊，我有个办法，我想给他来一个霸王硬上弓，把这盘菜端给吴犬这个王八蛋，让他吃也得吃，不吃也得吃。赵司令，那您的意思是？啊，是这样，我给药王啊。做一个大箱子，把武器隐藏在下边，让两个人抬去了。对了，他不是没见过药王吗？对呀、啊，这就好了嘛。他肯定会仔细检查的。在他检查的时候，我们掏出武器，一枪把他干掉。再就是这次，要把咱们的队伍全都拉上，化妆进城，让城里的队伍积极配合。这次，我非把他的窝给端掉不可。嗯，哎呀，行倒是行。但是如果吴犬一郎不让咱们的人抬进去怎么办？比方说，他非要换两个鬼子兵抬进去。哎呀，赵司令，咱们这次行动一定要小心，因为这直接关系到我爹的性命，不能有半点差池、啊。要不，再合计合计吧。好，尹先生，无论我们用什么方法，都会征得您的同意的。哎，谢谢，谢谢你们。花娘啊，这两天我咋没见着砖头啊？啊
让我把他撵走了。啊？我就是怀疑他坚守自盗。白玉药王一准是让他拿走的。那天我去问他，他还说没有。我现在一瞅见他，我就烦。不会吧？你要说砖头偷件衣服、偷双鞋还行，那偷白玉药王那么大个东西，他往哪儿搁呀？这都好几年了。你想想，这砖头认识的那些人里头。谁有那么多钱买的呀？那你的意思不是他偷的？不至于，不是他偷的，谁偷的呀？谁有这个条件偷这个白玉药王啊？哎呀，您呐，赶紧捎个信儿叫他回来吧。这杂货铺里也缺不了人。谁去啊？我去啊。哼。行行行，那我去。反正他走的时候也没跟我说，这就说明他还想回来。我就装什么事儿也不知道。凤明啊，你的心怎么就这么大呀？花娘，其实我的心也很小啊。这些日子我就睡不着觉。你说人活着咋就那么难呢？娘，啊，马先生来了。啊，我去了啊。那我看看去。那去吧。哎呦，马先生，云先生啊，你叫奶奶多加两个菜，一会儿叫马先生在家吃饭。哎。马先生不好了，出大事儿了！刘仙堂告状，说是郭先生给游击队司令看病，结果证明完全没有这回事，是刘仙堂诬告的。哎呀，可是，可是五犬一郎还是把郭先生给抓走了。啊，您坐。嗯。哎呀，我知道，五犬一郎是看上了祖上的那尊白玉药王。可是您说什么宝贝能有人重要啊？您知道，六年前逃反的时候，我家那尊白玉药王就被人偷了。当时我还给郭先生说呢，不要伤心，那丢了好，丢了省得人惦记，指不定会惹出多大事儿来呢。没想到还是惹出这么大的麻烦。这个是云先生的大笔吗？您这是在哪儿找到的？我昨天从安阳回来的路上，就在白马寺看到了。这么漂亮的字，简直是艺术品，就把它接下来。如果你不介意，我就把它保留起来。哎，那天郭先生不是还给？乌犬一郎看过病吗？是啊，您知道的，以前郭先生给他看过病，可是刘仙堂说，那郭先生没有给他，嗯嗯，没有给他用真功夫，乌犬就信了，他就让刘仙堂给他看病，结果看着看着越看越坏，最后躺在那儿都起不来了，乌犬反过来。又让郭先生给他看病，嗯，郭先生死活不愿意给他看。哎呀，他没辙了，就拿要杀死全镇的人来要挟先生。郭先生没办法了，就只好给他看。看好了，可是还是让吴全给押走了。哎呦，我知道，这一切呀。都是吴犬的借口，他的目的只有一个，那就是郭家的白玉药王。吴犬是一个古武迷，差一点就是一个练武癖患者了。从他第一次跟我交往的时候，我就发现他看上我那尊上顶，按他的想法，他必须把他买走。出三百的价钱，他也要买。据他说，他的父亲是日本著名的考古专家，他家里的中国文物超过一千件。是吗？哎，这样吧，我今天就去日本人的兵营，见一见郭先生。啊，你能见到郭先生？郭先生是我的老朋友。再说。
我和吴劝，还有共同的爱好，不管怎么说，也算是我的老朋友。哎，三个老朋友见见面还是可以的。再说，我认为吴劝想要国家的百余药王，他还想要武定时期的商鼎。他必须要通过郭先生和我，要不然什么都得不到。马先生，您要是能见着郭先生，麻烦您替我们转告他家人对他的惦记和牵挂，让他坚强些。您知道吗，马先生？郭先生临走的时候，是做了死的准备的。放心。云先生，你放心吧。云先生，中国的文化博大精深。我和我的祖先马太立奇先生一样，真是太热爱、喜欢中国文化。啊，谢谢，谢谢您的帮助。我已杀了通公，通公，通公，江府兵的，知道，知道，大旗别落，我知道，我全知道，起来，走，走，我，高看先生，马上，我还有古代一码事，马上，说实在的，你讲的理由很糟糕。既然你我都喜欢中国文化，以后我们就要汉语交谈吧。你会想我为什么会说中国话？哼，实际上我觉得你不会讲中文才奇怪呢。咱们都是喜欢中国古老的文化和中国文物的人，你不仅仅喜欢收藏中国的古董、字画，而且能把。正大光明和乌云长久，这么有机的结合起来，肯定是非常懂中国文化的人才能这么做。这里面，过去是虎牙办公的地方，现在是我武川办公的地方。嗯，过去在有些场合，我不说中文，是为了保持我大日本帝国的尊严。好，请坐吧。好。马先生，你就此安养之情，有什么收获吗？有一些收获，我给吴全先生带了一件小小的礼品。嗯，谢谢谢谢谢。这个是一个商朝的牛加骨，别小瞧这片骨头。如果把它拿到古玩市场，能买一、二、三百个大洋。为什么呢？因为甲骨文字的造价，必须用真正商朝时期的骨头，要不然明眼人一下子就看穿了。三千年的牛甲骨，它还是牛甲骨吗？吴犬先生。我还给你带了一件文物。哦，纸，是商代的纸。<笑>不不，<笑>是今天的纸。哦，郭一生先生，家传八有一妖王，就是多年。有只七下落者，抽五块大洋，缘分换牙王者，九千块大洋，并生表谢成，永结是好。马先生，你和顾医生是朋友，这个你相信吗？大大的，大大的可信。<笑>还有其他的事吗？我能见见郭先生吗？可以，请吧。
tu m'as. Moi, c'est ça. Tu... Oh, quoi, c'est ça Quoi, c'est ça Quoi, c'est ça Nous qui j'ai reçu ma... Quoi ご先生。はい。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご先生。ご
ここは大日本皇帝の司令部だ。你不要大声的喧哗，否则我不客气。好。马先生，你就从来没想过要把它买下来吗？它没有任何价值。这么说，把油烟往真的丢了？无可怀疑。马先生，那你下一步有什么打算吗？你立即放人。这对大日本帝国和你至少有五个好处，没有一个坏处。哪五个好处？第一，他是一个医生，他可以给你看病。这点你同意吗？第二呢？第二，他是你的朋友，你应该重视你们两个的友谊。第三。是缩小地对面。第四，减轻你的部队的负担。你说呢？第五，是最重要的，是给我面子。如果你给我面子，我会给你回报。这一点我很感兴趣。拿什么汇报呢？吴泉先生，你说吧。嗯。马先生，我还是想让你把那个鼎卖给我，钱嘛。我三千块大洋，我分文不少。钱的，分文不要。嗯，不卖。不卖。送。送给我。宝刀送无事，美女赠英雄。马先生，你的朋友的，好朋友的，你还没有答应我的请求。哇，马先生，你的条件我统统答应，统统答应，好朋友，朋友。马先生，季才呢？我让季才在前面等着你。这个吴泉，你要勒索我一把青铜剑。谢谢。回去好好养伤。快走吧。乔刚，見て見て。进来，太君，报告太君，我们在城边遭到游击队的袭击。哪里？乔哥，有给他一点。老子，求你，怎么得给他？为什么突然来袭击？他们说来就留仙堂。留仙堂，他是给你。老子要知道吧，留仙堂。这一局，留仙。嗨，走，是是，快。混蛋！你的，通工的说，太君，我我没有通工、啊。混蛋！你的，通工的，我是给皇军报信儿，我没通工啊。我们皇军没有你这样的朋友。你，我冤枉，我冤枉啊！郭先生，我们快到家了。云先生，郭先生受伤了。云先生，郭先生受伤了。
，他快不行了，快出来，云先生，快出来。啊！先生，爹！先生，先生，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！快点，爹！慢点，慢点啊！慢点，慢点，来来来，来，来，来，来，来，慢点，这边，这边，慢点，宝儿，上前来，抬来，快点，快点。行行行，来来来，一二三，慢点，慢点，慢点啊！给你爹洗一洗，再给他治腿啊！娘娘，那我干什么呀？你带着你妹妹出去玩去，别碍大人的事儿啊！娘，我干什么呀？哎呀，玩去玩去，快点！